ഐ ടി ഐ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള എംപ്ലോയബിലിറ്റി സ്കിൽ എന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഹെഡിങ് വരുന്നത് എക്കോളജിയാണ് എക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം ദ സയൻസ് ദാറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് ഫ്ലോറ ഫോണ സറൗണ്ടിങ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എക്കോളജി അതായത് ജീവജാലകങ്ങളും അതുപോലെ സസ്യജാലകങ്ങളും മൃഗങ്ങളും ഇവയൊക്കെ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഇവയൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സയൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തെയാണ് എക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സസ്യജാലകങ്ങളും മൃഗങ്ങളും ജന്തുജാലകങ്ങളൊക്കെ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സയൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എക്കോളജി അടുത്ത റൈഡിംഗ് ആണ് എക്കോ സിസ്റ്റം എന്താണ് എക്കോ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതാണ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് വൺ അനദർ ആൻഡ് വിത്ത് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എക്കോ സിസ്റ്റം അതായത് ജീവജാലകങ്ങൾ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ പരിസ്ഥിതിയായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഒരു വ്യവസ്ഥനെ പറയുന്ന പേരാണ് എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ജന്തുജാലകങ്ങളും പരിസ്ഥിതികളൊക്കെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എക്കോ സിസ്റ്റം അടുത്തത് രണ്ട് ടൈപ്പ് എക്കോ സിസ്റ്റംസ് ആണ് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് എക്കോട്ടിക് എക്കോ എക്കോ സിസ്റ്റം രണ്ട് ടെറസ്ട്രിയൽ എക്കോ സിസ്റ്റം എക്കോട്ടിക് എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ജലസംബന്ധമായ എക്കോ സിസ്റ്റം ആണ് അതായത് വാട്ടർ പോണ്ട് റിവർ ലൈക്ക് തോടുകൾ പുഴകൾ തടാകങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെയാണ് അക്വാട്ടിക് എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ടെറസ്ട്രിയൽ എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കര ബന്ധപ്പെട്ട എക്കോ സിസ്റ്റം ആണ് അത് ഫോറസ്റ്റ് കാടുകൾ കൾട്ടിവേഷൻ ലാൻഡ് നമ്മൾ കൃഷിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ലാൻഡ് അതുപോലെ ഡെസേർട്ട് മരുഭൂമികൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് എക്കോ സിസ്റ്റം പറയുന്നത് എക്കോട്ടിക് എക്കോ സിസ്റ്റവും ടെറസ്ട്രിയൽ എക്കോ സിസ്റ്റവും അടുത്ത ഹെഡിംഗ് ആണ് ഫുഡ് ചെയ്യും ഫുഡ് ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സീരീസ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ഈച്ച് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ആസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് ജീവജാലകങ്ങൾ ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ള ജീവജാലകങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഓർഡറിനെയാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രാസ് പുല്ല് പുൽച്ചാടി തവള പാമ്പ് കഴുകൻ ബാക്ടീരിയ അപ്പം ഇതിനെയാണ് ഫുഡ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ അവിടെ ചിത്ര രൂപത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ദെൻ ഫുഡ് വെബ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഡിഫറെൻറ്റ് ഫുഡ് ചെയിൻ ആർ ഇൻ്റർലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് വൺ അനദർ ലൈക്ക് എ വെബ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് കോൾഡ് ഫുഡ് വെബ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫുഡ് ചെയിൻ നമ്മൾ കണ്ടു പുല്ല് പുൽച്ചാടി തവള പാമ്പ് പുല്ല് പുൽച്ചാടി തവള പാമ്പ് ഇനി പാ തവളയെ എപ്പോഴും പാമ്പ് തന്നെ ഭക്ഷിക്കണമെന്നില്ല അത് ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യർ അതിലേക്ക് കടന്നു വരും തവളയെ ഭക്ഷിക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് അപ്പോൾ മനുഷ്യർ ഭക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫുഡ് ചെയിനിൽ എപ്പോഴും ഒരേ ഓർഡറിൽ തന്നെ പോകണമെന്നില്ല അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെബ് രൂപത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നോ അതിലധികമോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ഫുഡ് ചെയിനുകളൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ വരാം അത്തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് ചെയിനുകളെയാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് വെബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു കറക്റ്റ് ഓർഡറിലായിരിക്കില്ല അതൊരു വെബ് രൂപത്തിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഫെഡ് ഫുഡ് വെബ് എന്ന് പറയുന്നു അടുത്തൊരു ഹെഡിംഗ് ആണ് ഫാക്ടേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് അതായത് എൻവിയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ നാശത്തിന് നാശത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്നുള്ളതാണ് പരിസ്ഥിതി നശിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ അതായത് ജനസംഖ്യ വർധനവാണ് ഒന്നാമത്തെ പരിസ്ഥിതിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ജനസംഖ്യ വർഗ വർദ്ധിക്കും തോറും മലിനീകരണം കൂടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലാൻഡിൻ്റെ ഉപയോഗം കൂടുന്നു മരങ്ങളുടെ ഉപയോഗം വർ വർദ്ധിക്കുന്നു ഫ്യൂവലായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു വിറകായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു കൂടുന്നു അപ്പോൾ പരിസ്ഥിതിയുടെ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ്റെ വർധനമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് യൂസ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് പെസ്റ്റിസ
നികത്തി നമ്മൾ ഒരേപോലെ ആക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മരങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പരിസ്ഥിതിയുടെ നാശത്തിന് കാണാവുന്ന മറ്റൊരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലൈക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഡാംസ് ആൻഡ് ഹൈവേസ് ആണ് ദെൻ മറ്റൊരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മോഡേൺ ടെക്നോളജി പുതിയ ടെക്നോളജികളുടെ ഉപയോഗമാണ് പുതിയ പല ടെക്നോളജീസും പരിസ്ഥിതിയുടെ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഞാൻ അടുത്തതാണ് റീസൺ ഫോർ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന നശീകരണം വന നശീകരണത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തേത് ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ലാൻഡ് ഫ്യൂൽ ആസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് വന നശീകരണത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ജനസംഖ്യാ വർധനമാണ് ജനസംഖ്യാ വർധന വരുന്നതിലൂടെ ലാൻഡിൻ്റെ ആവശ്യം വർദ്ധിക്കുന്നു ലാൻഡിൻ്റെ ആവശ്യം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ കാടുകളും മരങ്ങൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ഏരിയയൊക്കെ നമ്മൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ലാൻഡാക്കി മാറ്റുകയും അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ വന നശീകരണം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂവൽ വിറകൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യം വരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാരണം പോപ്പുലേഷൻ്റെ വർധനമാണ് വന വന നശീകരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് ന്യൂ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് പുതിയ റോഡുകളൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വന നശീകരണം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ മൂന്നാമത്തേത് കൺവേർട്ടിങ് ഫോറസ്ട്രി ഇൻ ടു അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് അതായത് കാടുകൾ നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നതിലൂടെയും പലപ്പോഴും ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ അടുത്തത് അൺകൺട്രോളബിൾ ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ അൺകൺട്രോ അതായത് കാട്ടു തീ അൺകൺട്രോളബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാട്ടു തീയിലൂടെ ഒരുപാട് വന നശീകരണം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ ഒരു വന നശീകരണത്തിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസ്ട്രോയിങ് ഫോറസ്റ്റ് ഫോർ മൈനിങ് നമ്മൾ മൈനിങ് ഖനനം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോറസ്റ്റ് നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കാടുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൂടെയൊക്കെയാണ് വന നശീകരണം സംഭവിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ്റെ വർധനമാണ് അടുത്തൊരു ഹെഡിങ് ആണ് പൊല്യൂഷൻ എന്താണ് പൊല്യൂഷൻ മലിനീകരണത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് മലിനീകരണം എന്നാൽ എന്താണ് അത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പൊല്യൂഷൻ എനി അൺഡിസയറബിൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ ഓർ ബയോളജിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് എയർ ഈസ് നോൺ ആസ് പൊല്യൂഷൻ അതായത് ഫിസിക്കലോ കെമിക്കലോ ബയോളജിക്കലോ ആയിട്ടുള്ള അൺഡിസയറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചുകൾ മാറ്റങ്ങൾ വെള്ളത്തിനോ എയറിനോ ലാൻഡിനോ ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിനോ ലാൻഡിനോ എയറിനോ ഒക്കെ ഫിസിക്കലോ കെമിക്കലോ ബയോളജിക്കലോ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മലിനീകരണം ഈ മലിനപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സാധനം സ്വയം മലിനപ്പെടുത്തു മലിനപ്പെടുന്നില്ല അതൊരു വസ്തു അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് മലിനപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ പൊല്യൂട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്റ്റാൻസ് വിച്ച് കോസസ് പൊല്യൂഷൻ ഈസ് കോൾഡ് പൊല്യൂട്ടൻ്റ് അതായത് പൊല്യൂഷന് മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ പൊല്യൂട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ നാല് ടൈപ്പ് പൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്ന് എയർ പൊല്യൂഷൻ രണ്ട് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ മൂന്ന് സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ നാല് സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ നാല് ടൈപ്പ് പൊല്യൂഷൻ ആണ് വരുന്നത് എയർ വാട്ടർ സോയിൽ സൗണ്ട് ദെൻ അതിലൊന്നാമത്തെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എയർ പൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ വായു മലിനപ്പെടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ദോൾ ഈസ് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എയർ ഏത് ഫിസിക്കൽ ഓർ കെമിക്കൽ മെത്തേഡ് ഈസ് കോൾഡ് എയർ പൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ എയറിൻ്റെ കോമ്പോസിഷനിൽ ഫിസിക്കലോ കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സോഴ്സസ് ഓഫ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ആണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് നാച്ചുറൽ സോഴ്സസ് ഉണ്ട് രണ്ട് മാൻ മെയ്ഡ് സോഴ്സ് ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ കാട്ടു തീ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഡെഡ് ബോഡീസ് ഓഫ് ആനിമൽ അപ്പോൾ അതായത് ജീർണിക്കുക ഡെഡ് ബോഡീസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് അതായത് ആനിമൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ബോഡികൾ ജീർണിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള എയർ പൊല്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ആ
വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളുന്ന വാതകങ്ങളാണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എയർ പൊല്യൂട്ട് ആവുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് നാച്ചുറൽ സോഴ്സ് ഉണ്ട് മാൻമെയ്ഡ് സോഴ്സ് ഉണ്ട് അടുത്തൊരു ഹെഡിംഗ് ആണ് ആസിഡ് റെയിൻ നമ്മൾ അമ്ലമഴ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഗ്യാസസ് അച്ച സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ കമ്പിസ്റ്റൻ ഓഫ് കോൾ ആൻഡ് പെട്രോളിയം അതായത് കോള് കൽക്കരിയും പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കത്തുന്നതിലൂടെ പുറ ഉണ്ടാവുന്ന രണ്ട് വാതകങ്ങളാണ് സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡും നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡും അപ്പോൾ കൽക്കരി പെട്രോൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കത്തുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് വാതകങ്ങളാണ് സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡും നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡും ഈ ഗ്യാസുകൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വെച്ച് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡും നൈട്രിക് ആസിഡും ആയിട്ട് മാറുന്നു സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡും നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് നൈട്രിക് ആസിഡും ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇത് മഴയോടൊപ്പം ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആസിഡ് റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം കൽക്കരി പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന രണ്ട് വാതകങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് വാതകങ്ങളാണ് സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡും നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡും അത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ വെച്ച് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡും നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് നൈട്രിക് ആക്സിഡും ആയിട്ട് മാറുകയും അത് മഴയോട് മഴയോടൊപ്പം ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആസിഡ് റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആസിഡ് റെയിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇറ്റ് അഫക്ട്സ് ഐസ് ആൻഡ് സ്കിൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് നമ്മുടെ മനുഷ്യരെ തൊലിയെയും സ്കിന്നിനെയും അതേപോലെ കാഴ്ച ശക്തിയെയും ഇത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തേറ്റ് ഗിൽസ് ദ ഓർഗാനിസം ഇൻ സോയിൽ അതായത് മണ്ണിലെ ജീവജാലകങ്ങളെ ഇത് കൊന്നൊടുക്കുന്നു ദെൻ മൂന്നാമത്തേത് ഇറ്റ് കോസസ് കൊറോഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ ദ്രവിക്കാൻ ഇത് കാരണമാവുന്നു അതുപോലെ പൊല്യൂട്ട് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ നമ്മുടെ ഭൂഗർഭ ജലം ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു മലിനപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാരണങ്ങളാണ് ആസിഡ് ട്രെയിൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക്